हेलो एवरी वन दिस इज रिथि दुबे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील नो दैट वॉट इज कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एंड वॉट आर द डिफरेंट केसेज यूज फॉर द डिज़ाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और उसके बाद हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता क्या है और हम यहाँ पर हम कहाँ कहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है वो हमारा एक तरीके का जॉइंट है जो कि हम लोग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट में जो श्रिंके श्रिंकेज होता है उस श्रिंकेज से बचाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं राइट तो एक सिंपल सा हमको ये जानना है कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर श्रिंकेज होगा कॉन्क्रीट में उस कॉन्क्रीट के श्रिंकेज को बचाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं अब इसकी ज़रूरत क्यों आती है या फिर हमें इसे कैसे प्रोवाइड करना है तो जो सबसे पहले तो जो हमारा कंक्रीट होता है जब हमारा फ्रेश कंक्रीट का मिक्सचर होता है तो हम जानते हैं जो फ्रेश कंक्रीट का मिक्सचर होता है वो फ्लूड होता है राइट वो फ्लूड होता है तो जो फ्लूड होता है जब हम लोग उसको किसी भी मोल्ड में डालेंगे तो वो वैसा ही शेप ले लेता है राइट तो जैसे जैसे वो हार्ड होगा हार्ड होगा तो फिर वो बिल्कुल सेट होने लगेगा और जब वो सेट हो जाएगा तो उसमें जो क्योंकि फ्लूड होता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है वो किसी भी शेप में जा भी सकता है और उसका सेप शेप को वो ग्रेस्प कर सकता है वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होती है जब वो फ्लूड होता है तो जैसे जैसे वो हार्ड होता है जैसे जैसे वो सेट होने होना शुरू हो जाता है उसके वॉल्यूम में रिडक्शन होने लगता है राइट तो उस रिडक्शन क्योंकि ये जो वॉल्यूम का रिडक्शन होगा वो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसके वॉल्यूम में रिडक्शन हो और वॉल्यूम में जैसे जैसे रिडक्शन होगा अगर हम उस रिडक्शन को रिस्ट्रेन करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो तो अगर वॉल्यूम हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो हम उस स्ट्रक्चर को रिस्ट्रेन करना शुरू कर देंगे उसको रोकना रोकना चाहेंगे तो अगर हमने उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें डिफरेंट श्रिंकेज क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं राइट तो जो श्रिंक अब हम एक तो हमने वॉल्यूम को रिस्ट्रेन जो रिड्यूस हो रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए रिस्ट्रेन किया और रिस्ट्रेन करने के बाद अगर श्रिंकेज क्रैक्स आने लगेंगे तो हम लोग वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके के क्रैक का जनरेशन हो तो इसलिए हम लोग जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में क्योंकि हम लोग जो है वो श्रिंकेज से बचना चाहते हैं श्रिंकेज को काउंटरैक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं राइट तो ये हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को देने का पर्पज़ है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कहाँ पे देंगे वहाँ पे देंगे जहाँ पर जो कंक्रीट होगा वो श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है जहाँ पे जहाँ पे श्रिंकेज की प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो वहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं जो हमारी फ्रेश फ्रेशली कॉन्क्रीट का मिक्सचर होता है क्योंकि वो फ्लूड का बना फ्लूड होता है और जो वो फ्लूड होगा तो वो बिल्कुल किसी भी शेप को ग्रास्प कर लेता है और जैसे वो अगर हमने किसी मोल्ड में उसको रख के छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ हार्ड होने लगता है वो सेट होने लगता है और जब सेट होता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो हो रिड्यूस हो और अगर हमने उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक का जनरेशन होने लगता है जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि क्रैक्स वगैरह हमारे पेमेंट पर जनरेट हो तो उस क्रैकिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस जो हमारी श्रिंकेज क्रैक होता है उसको बचाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइन प्रोवाइड करते हैं राइट अब दो तरीके के के केसेस को हम पढ़ेंगे यहाँ पर केस वन है वो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए पीसीसी के लिए है और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है तो हम लोग अभी पहले देखेंगे कि पीसीसी के लिए क्या है तो केस वन हमारा बोल रहा है कि इफ नो डॉवल बार इज़ प्रोवाइडेड और फॉर पी सी सी सबसे तो जान लें कि डॉवल बार क्या होता है और डॉवल बार को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं तो जो हमारा डॉवल बार होता है वो भी हम लोग जब पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डॉवल बार का यूज़ करते हैं डॉवल बार क्या होता है जो हमारे जो रोड होते हैं उस पर क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट्स होता है जैसे कि हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट है एक्सपेंशन जॉइंट जहाँ जहाँ पर हम लोग जैसे स्लैब वाइज हम लोग रोड का पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दो स्लैब के बीच में हमारा एक एक्सपेंशन जॉइंट लगा होता है वो एक्सपेंशन जॉइंट वही टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए लगाते हैं तो जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट होगा वहाँ पर हम लोग फिलर मटीरियल डालते हैं तो अब फिलर मटेरियल अगर हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे और सपोज हमारे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो उस कॉर्नर पे जब भी कोई व्हीकल का लोड पड़ेगा तो वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो लोड को अच्छे से कैरी कर पाए 
वो डोट को हमारा पूरा पेमेंट तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन जहाँ पर हमने फिलर मटेरियल का यूज़ किया है जहाँ पर हमारा एक्सटेंशन जॉइंट लगा हुआ है क्योंकि वो जॉइंट्स जो है जैसे जैसे हमारा स्लैब पे टेम्परेचर पड़ता है और वो स्लैब जो है एक्सपेंड होने लगती है जब तो वो जब हमारी स्लैब एक्सपेंड होगी तो वही एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है वो उसको काउंटर एक्ट करता है तो उस एक्सपेंशन जॉइंट जहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्लैब्स के बीच में वहाँ पर हम लोग फिलर मटीरियल डालते हैं और फिलर मटीरियल की उतनी सफिशेंट स्ट्रेंथ नहीं होती है तो वहाँ पर जो हमारा फिलर मटेरियल होगा वहाँ पर अगर हमारे पेमेंट का जो भी पेमेंट पे हमारे व्हीकल्स मूव करेंगे व्हीकल का जब पूरा लोड आएगा उस पर तो वो स्लैब के कंपैरिजन में वो कम लोड को बेयर कर पाएगा राइट right? तो उस लोड को बेयर अब वो उतना नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर डैमेजेस जल्दी होने शुरू हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू होल पेमेंट और स्लैब तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डॉबल बार को प्रोवाइड करते हैं डॉबल बार हमारा क्या करता है लोड को ट्रांसफ़र करता है वन लेयर टू अनदर लेयर ठीक है और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है राइट right? तो लोड ट्रांसफ़र के लिए और स्ट्रक्चर के एडिशनल सपोर्ट के लिए हम लोग डबल बार का यूज़ करते हैं तो अगर हमारा पीसीसी होगा यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा तो वहाँ पर डबल बार यूज़ नहीं होगा तो ये जो केस वन है हमारा लेंथ कैलकुलेट करेगा स्पेसिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन जॉइन की उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा एक पी के लिए और दूसरा आर के लिए है तो पी के लिए जो फॉर्मूला है वो है एल सी बराबर टू इंटू टेन टू द पावर फोर एस सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू एफ जहाँ पर ये एल सी जो है वो स्पेसिंग है किसकी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग है एल सी एस सी जो है वो यूनिट स्ट्रेस है हमारा कॉन्क्रीट का इन टेंशन टेंशन में जो हमारा यूनिट स्ट्रेस होगा कॉन्क्रीट का वो है डब्ल्यू जो है वो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है तो पीसीसी में यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हम जानते हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड होता है तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड हमारा यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होगा और एफ जो है वो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस है तो ये जो हमारा लेंथ या बोल सकते हैं कि स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पी के लिए राइट तो ये हमारा एक लेंथ कैलकुलेट करने का ये हो गया दूसरा अगर स्ट्रक्चर में आर होगा अगर स्ट्रक्चर हमारा आर होगा रेन सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा तो हम स्पेसिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा टू ए एस टी सिगमा एस टी अपॉन एफ डब्ल्यू बी इंटू एच राइट आप देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है ए एस टी ए एस टी इज एरिया ऑफ स्टील इन सेंटीमीटर स्क्वायर राइट एरिया ऑफ स्टील इन सेंटीमीटर स्क्वायर सिगमा एस टी इज परमिसबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन राइट ये जो हमारा परमिसबल स्ट्रेस होगा वो के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा डब्ल्यू डब्ल्यू इज यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पर भी यूनिट वेट था यहाँ पर भी यूनिट वेट ही है राइट right? तो ये भी हमारा यूनिट वेट है और ये भी हमारा यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट था लेकिन क्योंकि ये प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पी में यूज़ कर रहे थे तो वो हमारा यूनिट वेट ट्वेंटी था यहाँ आर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है राइट तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर राइट उसके बाद से हमारा बी जो है वो विथ ऑफ स्लैब है जो कि मीटर में क्वेश्चन में गिवन होगा और एच जो है वो थिकनेस ऑफ स्लैब है विच इज़ इन सेंटीमीटर राइट विच इज़ इन मीटर राइट तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं जैसा भी हमें क्वेश्चन में हमारी वैल्यू जो है वो गिवन होगी जैसे हमें बोलेगा कि स्पेसिंग निकालनी है या स्पेसिंग निकालना है हमको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का तो हमें केस दिया रहेगा कि पी सी सी क्लियर करना है कि आर सी सी क्लियर करना है उसके अलावा भी हमें जैसी वैल्यू भी गिवन होगी उस वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा केस के लिए कैलकुलेट करना है राइट तो हमें यहाँ पे जो डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट तो हमारा फिक्स ही होता है वो हमको पता रहेगा एस सी की वैल्यू भी हमें पता ही है मिलेगी क्वेश्चन में एल सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एफ जो है वो हमारा फ्रैक्शनल स्ट्रेस ये हमको वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा राइट इसी तरीके से हम केस टू के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आर सी सी है आर सी सी स्ट्रक्चर है आर सी सी स्ट्रक्चर के लिए जो फॉर्मूला है उसमें ए एस टी एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे हमें एक क्वेश्चन में दिया रहेगा सिग्मा एस टी डब्ल्यू बी एच क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा सारी वैल्यूज बस हम क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं राइट अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइन पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारा कि अ पेमेंट स्लैब हैविंग विथ फोर पॉइंट फाइव मीटर एंड थिकनेस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है डिजाइन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इफ केस वन बोल रहा है कि इफ पी सी सी इज़ यूज एंड केस टू इफ आर सी सी इज यूज ठीक है बोल रहा है कि एक पेमेंट का स्लैब है जिसकी विथ है वो फोर पॉइंट फाइव मीटर है और थिकनेस जो है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट डिज़ाइन करना है अगर पी सी सी यूज़ हो रहा है और अगर आर सी सी यूज़ हो रहा है रा
और हमें दे रखा है कि आर के लिए ट्वेल्व एम एम का यूज़ हुआ है एट थ्री हंड्रेड एम एम स्पेसिंग पे राइट जो बार्स यूज़ हुए हैं ट्वेल्व एम 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 डाया के हैं और थ्री हंड्रेड मीटर के एम एम की स्पेसिंग पे यूज़ हुए हैं ठीक है हमको ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी हैं अब हम वन बाई वन क्या करते हैं वैल्यूज़ जो हमारा इसमें वैल्यू है उसमें रख के कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग केस वन ले रहे हैं केस वन है हमारा पी के लिए अगर हमने पी को यूज़ किया हुआ है तो पी को यूज़ किया हुआ है अगर तो फार्मूला हमको पता ही है कि जो हमारा स्पेसिंग होगा कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइन का एल से डिनोट करते हैं उसको निकालने का फार्मूला है टू इंटू टेन टू द पावर फोर एस सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू एफ राइट तो टू इंटू टेन टू द पावर फोर एस सी एस सी इज यूनिट इज स्ट्रेस यूनिट स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट ये हमें क्वेश्चन है पॉइंट एट के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है पॉइंट एट हमने रख लिया डिवाइडेड बाई डब्ल्यू क्योंकि पी सी सी यूज़ कर रहे हैं तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड विच इज़ फिक्स एंड एफ एफ इज जो है वो हमारा ये वैल्यू है तो एफ़ की वैल्यू हमें वन पॉइंट फाइव फ्रैक्शनल स्ट्रेस दिया हुआ है तो यहाँ से हमने जो एल सी की वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमारी आ गई है फोर पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर राइट ये हमारी आ गई हमारी एल सी की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट एफ पी सी सी इज़ यूज तो हमारी जो स्पेसिंग आ गई है वो फोर पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर की आ गई है यानी कि फोर पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर के गैप पे की स्पेसिंग पे हमको कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइन जो है वो प्रोवाइड करना है अगर हम पी सी सी यूज़ कर रहे हैं तो राइट अब हम क्या करते हैं आते हैं हमें अगर आर सी सी यूज़ करेंगे तो उसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास एल सी बराबर टू ए एस टी क्रॉस सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एफ डब्ल्यू बी एच राइट एफ पता है डब्ल्यू पता है बी पता है एच पता है कुछ वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी राइट right? हमको जो क्वेश्चन में सिग्मा एस टी पता है ए एस टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो ए एस टी का फॉर्मूला हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर स्पेसिंग इन ज्वाइंट डिवाइडेड बाई स्पेसिंग इन बार राइट तो पाई बाई फोर डी हमको डाया यहाँ पे दे ही रखा है कि ट्वेल्व एम एम फाइव आर यूज़ किया तो ट्वेल्व एम एम फाइव आर यूज़ किया हमने डाया रखा उसके बाद से स्पेसिंग इन जॉइंट ये हमारा जो जॉइंट है वो फोर पॉइंट फाइव मीटर पे है तो हमने इसको एक यूनिट में कन्वर्जन जो किया हुआ है वो फोर फिफ्टी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग इन बार स्पेसिंग इन बार है हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है थ्री हंड्रेड एम की स्पेसिंग है तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को लिया कैलकुलेट करें और हमें वैल्यू मिल गई ए एस टी की वन सिक्स नाइन सिक्स फोर पॉइंट सिक्स जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट अब जो हमारा केस टू आता है अब हम क्या करेंगे इस एस टी की वैल्यू को इसमें पुट किए सिग्मा एस टी की वैल्यू जो है वो हमारी फोर्टीन हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है हमने सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया और हमने यहाँ पे जो स्पेसिंग निकाली है वो स्पेसिंग आ गई है हमारी एल सी बराबर वन पॉइंट वन टू फाइव सेंटीमीटर राइट तो ये हमारी स्पेसिंग आ गई कॉन्ट्रेक्शन जॉइन की तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का यूज़ कर सकते हैं अगर पीसीसी सी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग निकाल सकते हैं केस वन अगर हमारा पीसीसी यूज़ करेंगे और केस टू अगर हम आरसीसी यूज़ करते हैं तो याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम लोग जो हमारा श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं उन श्रिंकेज क्रैक्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स का यूज़ करते हैं ठीक है क्यों क्योंकि हमारा जो कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूड की तरह होता है जब हम लोग फ्रेश जो हमारा मिक्स कंक्रीट होता है बिल्कुल फ्रेश होता है तो वो फ्लूड होता है और हम लोग जिस भी स्ट्रक्चर में उसको मोल्ड करते हैं जब वो हार्ड होने लगता है टाइम के साथ साथ तो उसके वॉल्यूम में रिडक्शन होने लगता है और वो जो वॉल्यूम का रिडक्शन होगा अगर हम उसको रेस्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो रेस्ट्रेन करने पर उसमें श्रिंकेज क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं जिन श्रिंकेज क्रैक को जनरेट उससे हम नहीं चाहते हैं कि वो पेमेंट पर श्रिंकेज क्रैक आए तो उससे बचाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं राइट I hope this will video will under will uh, help you to understand the topic. Uh, thank you for watching this video.